Hi dear students, welcome to the class. Now I am sir. Another important question here, Ampere Sutra Vidhi. Ampere Sutra Vidhi is a good thing. One of the most important things is that 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 one of the most important things circular current carrying coil கொடுக்கு கொடியே magnetic fieldல கண்டுபிடுச்சிருக்கும் then what is the need of this ampere சுற்று விதியே நாம் எதுக்கு படிக்கிறும் கேப்பிங்க நீங்கள் ஒரே ஒரு பாய்ண்டுதான் ரெண்டுலைமே கண்டுபிடிக்கிறும் சரி அனா வந்திட்டு அதை விடவு இது எலிமையானது இது ஒரு alternate form தான் அனா பயட்சாவட்ல முதல்ல ஆம்பியர் சுற்று விதி அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து காஸ்லா எப்படி நீங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனில் படித்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் காஸ்லா எப்படி படிக்கிறோம் காஸ்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் சிமெட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் எடுத்து தான் நம்ம வந்து மின்புலம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதே போல் மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய கடத்திகளை பொறுத்த வரைக்கும் சமச்சீர்தன்மை இருந்தால் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கக்கூடிய கணக்குகளில் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளில் மின்னோட்ட அமைப்புகளில் நம்ம வந்து ஆம்பியர் சுற்று விதியை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அந்த அந்த மாதிரியான கேசஸில் ஆம்பியர் சுற்று விதி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மூடிய வளையத்தின் ஒரு மூடப்பட்ட க்ளோஸ்டு லூப் ஒரு மூடிய வளையம் அப்படின்னு வச்சுங்க ஒரு மூடிய வளையத்தின் காந்த புலத்தின் கோட்டு வழி தொகையீட்டு மதிப்பு அதாவது பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டருடைய லைன் இன்டெக்ரல் வேல்யூ இன்டெக்ரேஷன் போட்டு ரவுண்டு போட்டிங்கன்னா அது வந்து மூடிய வளையத்திற்கு எடுக்கப்படுகின்ற கோட்டு வழி தொகையீடு சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் க்ளோஸ்ட் சி என்பது மூடப்பட்ட அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் தான் சி அப்போ ஒரு மூடிய வளையத்தின் காந்த புலத்தின் கோட்டு வழி தொகையீட்டு மதிப்பானது அந்த மூடிய வளையத்தில் செல்லும் நிகர மின்னோட்டம் அதாவது ஐ க்ளோஸ்ட் ஐ மூடப்பட்ட நிகர வளையத்தினுடைய அந்த மின்னோட்ட வளையம் மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய அந்த வளையத்தில் செல்லக்கூடிய நிகர மின்னோட்டத்தினுடைய மியூனாட்டு மடங்குக்கு சமம் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வேல்யூ டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த ஷேப் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த ஷேப் அந்த மூடப்பட்ட வளையத்தினுடைய வடிவத்தை சார்ந்தது அல்ல அந்த பாதையை சார்ந்தது அல்ல வடிவங்கிறத விட நம்ம எப்படி சொல்லணும் அந்த பாதையை சார்ந்தது பாதை வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த பாதையை சார்ந்தது அல்ல வளையத்தில் நம்ம வந்து காந்த புலத்துக்கு கூட்டு வழி தொகையிட்டு மதிப்பு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் எவ்வளவு கரண்ட்டு போகுது டோட்டல் கரண்ட் என் நெட் கரண்ட் என் அந்த நெட் கரண்ட்டை வந்து மியூனாட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாங்கிறதா இந்த ஆம்பியர் சுற்று விதி இந்த ஆம்பியர் சுற்று விதியை பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் பாயக்கூடிய ஒரு நேர்க்கடத்தில் எவ்வளவு ஈஸியாக வந்து நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாருங்கள் இப்போ வி டேக் த ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் இது மின்னோட்டம் செல்லக்கூடிய ஒரு நேர்கடத்தி இப்போ இந்த நேர்கடத்தில் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பயட் சாவட் லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த ஆர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா இட் பி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆர் இப்போ இங்கேருந்து ஒரு ஆர் தொலைவில் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து ஒரு ஆர் தொலைவில் ஒரு பாயிண்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து ஒரு ஆர் தொலைவில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிலையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதே ஆர் டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கேயும் பி தான் இருக்கும் இங்கேயும் பி தான் இருக்கும் இங்கேயும் பி தான் இருக்கும் எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து என்னாலும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட என் மதிப்பு மாறாது எது மட்டும் மாறும் டைரக்ஷன் மட்டும் மாறும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா கரண்ட் வந்து கீழே இருந்து மேலே போச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போ இங்கே இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இங்கே இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இங்கே இந்த டைரக்ஷன் இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் மட்டும் மாறிட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் புரியுதா மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய என் மதிப்பு வந்து மாறாது அப்போ இந்த மின்னோட்டம் பாயக்கூடிய கடத்தியை வந்து நீங்கள் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலாக ஒரு சிலிண்டராக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இதுக்கு சமச்சீராக நம்ம இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிமெட்ரிக்கலாக வந்து ஒரு சர்க்குலர் கிடைக்குமா ஒரு வட்ட வடிவ வளையம் கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒரு க்ளோஸ்டு லூப்பு மூடப்பட்ட வளையம் சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மூடப்பட்ட வளையத்திற்கு நம்ம காந்த புலத்திற்கான கோட்டு வழி தொகையிட்டு லைன் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிச்சோம்னா 
அது வந்து நமக்கு மியூ நாட் ஐக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்டில் எவ்வளோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடைக்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபார்முலா என்ன இப்போ இன்டர்கரல் ஓவரிய க்ளோஸ்டு லூப்பு லைன் லைன் இன்டர்கரல் ஆஃப் பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வெரி சிம்பிள் மியூ நாட் இன்டு டோட்டல் கரண்ட் ஐ ஓகே இப்போ வாட் இஸ் த இது வந்து இது வந்து பியோட திசை பி வெக்டருடைய டேரக்ஷன் சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லெங்த்து இது வந்து வி சே தட் இட் இஸ் கரண்ட் எலிமெண்ட் டிஎல் வெக்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ யூனிட் வெக்டர் இஸ் ஆக்டிங் அலாங் திஸ் டேரக்ஷன் காந்த புலத்தின் திசையில் என் வெக்டர் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ டிஎல் வெக்டருங்கிறது இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணுது லெங்த் வெக்டர் மின்னோட்ட கூருடைய நீள மாதிரி இங்கே நீலக்கூருடைய நீளம் வந்து டிஎல் வெக்டர் அந்த டிஎல் வெக்டரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ தீட்டா வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பிஎல் பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டர்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடிஎல் காஸ் தீட்டா வருக்குமா ஓகே தீட்டா ஜீரோனா காஸ் ஜீரோ ஒன்று அப்போ வாட் இஸ் த வேல்யூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடிஎல் ஸோ ஐ கேன் ரைட் லைக் திஸ் ஸோ இன்டர்கரல் ஓவர் ஏ க்ளோஸ்ட் லூ திஸ் பி வெக்டர் டாட் டிஎல் வெக்டர் கேன் பி ரிட்டன் பி இன்ட்டு டிஎல் அண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ ஓகே ஸோ இது பி வந்து எவ்ரி வேர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் பிகாஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் சேஞ்சிங் அப்போ வந்து இன்டர்கரல் ஓவர் ஏ க்ளோஸ்ட் லூ இன்டு டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ வாட் இஸ் இட் மீன் யூ ஆட் ஆல் த டிஎல் வேல்யூஸ் எல்லா நீலக்கூறுகளுடைய மதிப்பை நம்ம கூட்டும் போது இது வந்து இந்த வட்ட வளையத்தினுடைய சுற்றளவாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஸோ டூ பை ஆர் இன்ட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐங்கிறதுனால தேர் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை டூ பை ஆர் பாருங்கள் இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு நிறைய முக்கோணங்கள்லாம் வரைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை அந்த பாயிண்டில் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ வெரி சிம்பிளாக த்ரீ ஃபோர் ஸ்டெப்ஸில் அதே ப்ராப்ளத்துக்கு நம்மளால் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்க முடியுது இஃப் யூ வாண்ட் வெக்டர் ஃபார்ம் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு ஐ டிவைடட் பை டூ பை ஆர் இன்டு என் கேப் என் கேப்புங்கிறது த டேரக்ஷன் அலாங் த யூனிட் லெங்க் வெக்டர் ஸோ அந்த டேரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ திஸ் இஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு யூனிட் வெக்டர் அலாங் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸோ திஸ் வில் கிவ் யூ த வெக்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அப்போ ஈஸியாக வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியுதுன்னா ஒரு புள்ளியில் காந்த புலத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ அதனால தான் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் லா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் ஃபேமஸ் லா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்கிறோம் பயட் சாவட்டு விதி நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாலும் கூட இட் இஸ் என்னது கொஞ்சம் லெங்தி ப்ராசஸ்ஸாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த கேஸில் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் லாவை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப குயிக்காகவும் ஈஸியாகவும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுதுன்னா காந்த புலத்தினுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ ஆம்பியர் சுற்று விதியை கூறி மின்னோட்டம் பாயும் நேர்க்கடத்தினால் உருவாகக்கூடிய காந்த புலத்தை காண்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை தான் எழுதணும் ஈஸியாக நம்ம எழுதிடலாம் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் நீங்கள் ஆம்பியர் சுற்று விதியையும் இந்த கொஸ்டினையும் சேர்த்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு ஓகேவா ஸோ அடுத்து இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு சாலினாய்டு ஒரு வரி சுருளுக்கு எப்படி வந்து அதனுடைய அச்சுக்கோட்டில் காந்த புலத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் கீப் வாட்சிங் தே